channel and if you like this video just click the like button and hit the bell button for more videos and please share my videos and comment below sa may mga katanungan so naituro ko na sa inyo kung paano mag set ng appointment sa uh, sa US Embassy Manila ng schedule for interview so after nyo nakapag schedule at na set up nyo na lahat pati sa online is punta naman tayo sa medical examination okay sa SLEC po mangyayari to sa St. Luke Medical Extension Clinic okay St. Luke Extension Clinic yun yun yung pangalawang ah uh, ano ng SLEC? Kasi yung pinaka main niya is nasa Quezon City. Pero yung ano natin sa mga K1 or other mga visa na magpapamedical or aalis ng bansa is sa SLEC sa Bokobo, sa Ermita. Okay? Ayun nga. So, puto tayo sa SLEC. SLEC. Ayun. SLEC. PH. Ayan. So, ayan ang lalabas. New contact number effective. Ayan. Sa sinasabi naman nila sa inyo, para makatawag kayo. Kasi ang SLEC is sa Ermita, Manila po siya. Okay? Doon tayo pupunta. Wala na tayong ibang pupuntahan na SLEC kung hindi lang doon. Kasi sa Quezon City is hindi po yun. Ang extension clinic na pinag uh, pinag medical exam ng mga aalis or yung mga tulad kong K1 or fiance K2 or um, tourist or uh, petition the petition ko dyan so ayan uh, nakalagay na dito US visa medical examination fee now payable at security bank so dati kasi hindi siya Uh, security, uh, hindi nakasali sa security bank sa kanila, hindi naka-joint kumbaga, so ngayon, pwede kayo na magbayad through online sa security bank ayan, mababasa nyo naman po dyan, so, ayan proceed na tayo ayan, may mga announcement pa, ayan yung mga opening hours nila, pag click mo dito sa opening hours mo ayan yung mga oras, kung anong oras nag bubukas ang mga bawat uh, window. Reception area, US counter, releasing area, sputum, collection, DOT, cashier, x-ray, laboratory reception, immunization, IGRA, test, and physical examination. Yan yung mga oras. Okay. Ayan. Tapos, required documents natin, notice to applicants who wear eyeglasses starting November 1, 2016 eyeglasses will no longer be allowed in visa photos yun nga, so kailangan po kasi ng 2x2 US visa photo dadala kayo ng ganyan so, I think 4 ang kailangan nila, at may name sa likod ng mga yun, bawat picture ninyo ay dapat identical at may mga pangalan sa likod ng picture. Ayan. Ayan, no, iba -iba. may Australian visa applicants, may Canada visa applicants, may New Zealand visa, visa applicants. Ayan. Diba? Ito, dito tayo sa US immigrant visa applicants. Ayan. Yung mga required documents, pwede nyo i-click yan, i-check, para malaman ninyo kung anong mga required documents nga ba ang gagamitin nyo or dadalhin ninyo. Diba? Para hindi na kayo mahirapan pa. Ayan. Sa K-Visa, ayan, K-Visa applicants, each applicant must present the following. Ayan nga po, valid passport. One photocopy of passport or biography or data page. Ayan. Yung Passport ninyo, dala nyo, at dapat nakapapotocopy na kayo. So, ako, pinapotocopy ko yun ng dalawa. At, four pieces, recent 2x2 two two visa photos. Hindi dapat, ma, uh, baka dinalan yung photo na 2x2, eh, yung noon pa. So, hindi po kailangan yun. Kailangan visa photo. Bago lang. Okay? 
Ayan. So, nandito naman kung ano yung visa photo guide para alam niyo at masabi niyo kung hindi man alam ng mga magkatake ng photo sa inyo. Pero sigurado alam yan sa mall. And, letter with case number. Ayan. Letter with case number, yun yung NVC letter ninyo. Yung principal applicant, yung principal applicant, ibig sabihin yan kayo. Yung mismong K1. Yung derivatives is, alam ko, is yung K2. Kung may K2 man, kayong kasama. Or, i, naka, ano, naka, uh, join sa inyo, kumbaga. Kailangan meron din siyang NVC letter kasama doon. Papotocopy niyo na rin. Kasi ganun ang ginawa ko. Visa interview appointment confirmation from the U.S. Embassy if available. Pero mas kailangan talaga yan. Yun nga yung uh, appointment confirmation. Mamaya papakata ko pala sa yung appointment confirmation ko dun sa interview ko na naset ko. After ko naset yun, may magsasend kasi sa inyo ng email na Uh, confirm na yung date na kinuha ninyo. At yun yun ay papaprint ninyo at dadalhin din ninyo yun sa medical, sa s -Lite. Ayan. Kailangan na isang original at dalawang photocopies. Ayan. For applicant who registered online, one copy of online registration confirmation email. Yun yung isa-send din naman sa inyo ni Estec. Kapag nakapagpaset na kayo ng appointment, may isa-send sila sa email din nyo na confirmation appointment. Tama ba? Appointment confirmation or registration confirmation email. I-email na lang sa inyo yan. So, ayan. Applicants who did not register online are required to provide the name. Ayan. Pero, syempre, di ba, magano ka naman sa online. So, kailangan mo na yan. Kailangan mo nang ipaprint yung isined nila sa inyo sa email ng SLEC. Magsisend sila sa inyo kapag nakapag-set na kayo dito ng appointment. And, dun sa napag-set nyo naman sa interview sa Manila Embassy, sa US Embassy sa Manila, ay magsisend sila sa inyo sa email ninyo. Ayan, mabasa nyo naman dyan. So, ayan. Ayan lang ang mga kakailanganin ninyo sa unang step sa medical. Okay, sa so medical. Sa S. Sa medical exam ninyo. I'm sorry, sa s -Lec. Tapos, scroll up. Doon sa gilid. Ayan. Medical fees. Magkano ba yung medical fees? Ayan, makikita nyo. Medical examination fees. 15 years old and older pataas is worth 17,025 pesos ang babayaran nyo. Pwede nyo na rin siyang bayaran, sabi ko nga, sa security bank through online or else pwede nyo namang bayaran sa kanila sa mismo sa SLEC sa cashier nila. Ganun kasi yung ginawa ko, ba? Diba? Yung iba kasi ayaw na nila magdala ng malaking pera na puta ng Manila kasi mahirap na. Pero ako kasi din ginawa ko, ganun na lang. Doon na lang ako nagpahid para mas, uh, uh, tawag dito, mas safe na magpahid na lang doon. Kasi, minsan ba diba, hindi naman tayo, baka magkamali tayo sa online, ganun lang. Pero mayroon silang isasend sa'yo kung paano magpahid sa security bank through online. Ayan. So, scroll up. Doon sa may gilid ulit. Ayan. Online registration. Ayan. I-click nyo yung online registration. Ayan. Sabihin nyo na sa inyo, October 1, nag-increase siya na 17,025 pesos. Yun nga, yung 15 years old pataas. Pero yung children na ages 14 pa baba is nasa 9,583 pesos lang. Ayan. So, Ayan na tayo. So, online registration na tayo. Ayan. May paalala. Basahin nyo muna yung instruction. Okay? Babasahin nyo muna yung instruction bago nyo fulfillapan yung form. Ayan. 
So, sa case information, yung NVC case number ninyo, yun yung Manila case number ninyo. Tapos, ayan. Yung visa preference category ninyo, isa-select ninyo yung K1. Basahin, uh, hanapin nyo si K1. So, ba si K1? Ayun, ayun si K1. Uh, click nyo si K1. Ayun siya. Diba? Ayan. Yung priority date, makikita nyo yan sa NOAA 2. No, what to ninyo, okay? Priority date, eh, yung sakin is May. May. Ayan. So, interview date. Kailangan talaga may interview date. ba? Diba? Kailangan, kasi kapag nakapagpasit na interview, ilalagay nyo lang yung date dyan. Kung kailan nyo, kailan kayo ma-i-interview. So, kung i-interview na ako noon. So, yan. Kasi wala. Natapos na ako. Diba? So, sabihin na natin. Yan. Tapos, interview source. Siyempre, US Embassy. Ayan. Where was your visa interview appointment set? US Embassy. And then, applicant details. Ayan. Yung last name, first name. Ayan. First name. Middle name. And then, date of birth. Date of birth. Yan. Select your gender. Select your civil status. Yan. Your birth place. Yan. Birth country. Contact information. Yan. Yung address mo. Yan. Yung currently living mo. O, kunyari naman may bah may tirahan ka sa ibang bansa. Nga, yeah, kung meron kung meron kayong tirahan sa labas ng bansa, eh pwede niyo ilagay diyan yung overseas address niyo. And then your contact number, separate with a slash. Yeah, and your email address. Tapos yung present country of residence niyo and yung prior country of residence niyo. Okay, ayan. Date of residence not more than 6 months prior to current date. So, pwede nyo iselect siya. Philippines, of course. Ayan. Philippines. And then, Philippines din naman ako nakatira. nakatira sorry, hindi naman sa ibang bansa. So, passport information. Ano yung passport information ninyo? Pass number. Issued Philippines yung expiration date. Di ba? At yung issues date. Ayan. Tapos, have you been issue a, issued a US tourist visa? Na-issue na ba kayo dati ng tourist, tourist visa? Sorry. Additional question yan. Kailangan yan kung nakapag-issue na ba ng tourist visa sa inyo. Pag yes, yung issuance date niya at expiration date niya dati. Kung wala naman, no. So, mag yan. Yung highest educational attainment niyo ilagay niyo rin kung elementary, high school, vocational college, or university, postgraduate, or none. Okay? Kung college or university, kung dahil ko is undergrad, is college or university. Ano yung occupation niyo Put none if unemployed. So, unemployed ako. So, none. Petitioner information yung kumukuha sa inyo, yung fiancé ninyo. Wait lang, dito sa may gilid, ayan. Diba, highest educational attainment sa previous medical examination at LSTEC. Meron ba kayong previous uh, examina medical examination sa LSTEC nun? Kung meron, nagay nyo lang yung month and year. Nyari, kung January man yan, tapos anong year. Pero kung wala, it's okay. 
kunti pa naman. So, select long. And then, date of previous chest x-ray. Month and year only. Okay, date of previous chest x-ray ninyo. Month and year only. Okay? Uh, more than 3 months na previous chest x-ray ninyo, dalhin ninyo. At ilagay nyo lang yung month and year kung kailan nangyari yun. Kung di ba meron naman tayong mga chest x-ray nung nag-work tayo, yung mga previous work natin, lagay nyo lang at dalhin nyo lang yung plaka nun. Yung uh, plakada nun, tsaka yung uh, reading, uh, reading na yung papers na kung ano yung na-read sa inyo, dalhin nyo lang. And then, petitioner's information. Ayan, kung anong pangalan ni petitioner's ninyo. Siyempre, and is the petitioner still alive? Of course. And yung US address niya at anong relasyon mo sa kanya? So, syempre, fiancé. And then, city and postal code. And yung contact number. And US contact person. Okay. And add contact area code and contact number and nearest relative in the US. So, syempre si fiancé ko na lang at yung US address niya. And his contact number. Ayan. Ayan. Intended port entry. So, saan ka ba mapupunta or intended mo? Diba? Nevada. Ayan. So, ayan na. Tapos, ang really, dito sa may gilid, lagi nyo pong tinitignan nyo sa gilid. Kasi po uyan. So, check mo lang. Ayan. So, Reno. City and your select of state. Anong state siya? So, so pala. And then, yung email address ni fiancé. And yung relationship niyo. Fiancé. So, ayun. Estimated, eto, nandito sa baba, estimated date of departure for the US. So, must be less than 6 months from intended date of medical examination. Okay? Kailangan less. Hindi kailangan sasakto ng 6 months. Tulad ko, November ako at ang aking medical uh, expiration niya is hanggang 6 months lang. So, May lang siya. Hanggang May. So, before May, dapat makaalis na ako ng bansa. So, ayun. Uh, count in lang kayo. 3 months to 4 months, aalis na kayo, huwag lang sasakto ng 6 months. Ayun. Para hindi kayo gahol, ba? So, ako sabi ko na February 2020. Ayan. So, okay na. And then, there you go. Keep it preview nyo lang. Pag okay na, ayan. kailangan yung lahat sagutan yan, ha? yung mga blanco-blanco. Kung wala naman doon sa for applicants currently living outside the Philippines, it's okay lang. Yung mga contact numbers ninyo, kailangan meron dyan at email. We currently having issues sending information email to hotmail, live, msn, outlook.com email address. Please try a different email address. So, kailangan gmail or yahoo mail lang ang gamit nyo kasi nahihirapan daw sila. Yun yan, pagkasabi sa hotmail, live, msn, outlook, dot com nagamit na email is mas nahihirapan sa and then after that ipipreview nyo so yun kailangan kong mag contact number okay ayan so ayan okay sabihin natin
preview and then that's it okay note ayan all registration submissions are only valid for one month please register no earlier than one month before you intend the date of medical exam ayan so ang online registration nito ay valid lang for one month Please register no earlier than one month before you intend the date of medical exam. So, ayun na. So, pag okay na, na-preview nyo na. Okay, na-preview nyo na. Pag na-preview nyo na po yan, may mag-isusend nyo na yan. After nyo nang na siyang na-send, pabalik siya. And then, may ilalagay ko kasi yung email na nilagay nyo, isusend nila sa inyo through email. Okay, through sa Gmail ninyo. So, eto. Ayan, so sinenda nila ako sa email ko ng STEC Online Registration Confirmation. So, ayan po. Okay, ayan yung registration code. Ayan, may sasabihin sila sa inyo na na-confirm na nila at nakuha nila. Eto naman yung payable security bank bills payment. Ayan, kung paano kayo magpabayad sa security bank through online. And then, ayan, may sinend sila na PDF or a docu sa akin. Yan yung mismong, in down arrow, yan yung mismong ito-download ninyo at ipiprint ninyo. At dadalhin ninyo yung mismong papers na, I think, one page lang yun eh. Pero two page kasi yan, kasama na yung two to three page yata, kasama yung papano mga gano'n ng, uh, sa security bank. Dalhin nyo na yun, pero mas ang kukunin lang nila dyan yung first page. Yung one page lang na may registration code. At meron siyang St. Luke Medical Extension Clinic na uh, logo. Ayan. So, ayan. And then, ganyan lang siya. Tadalin mo yan sa medical, sa STEC. Pag magpapamedical exam ka na. Ayan. Kukunin yan at saka yung mga ibang uh, docu, yung mga nasabi ko kanina. Kukunin din yun sa inyo. So, yun. Be prepared lagi kayong dapat may sobra Xerox man yan, picture man yan at yung mga um, confirmation ninyo ng mga pag online kailangan may mga um, tawag dito, may mga photocopy kayo din nun para mas maganda at prepared ayan, so ito naman yung sa, ano, papakita ko sa inyo yung sa confirmation ng application, ay ng interview ninyo sa yung sa send ng email ninyo email, sa email ninyo yung confirmation for appointment for interview after na ninyo nakapagpaset ng appointment sa interview ninyo nakatawag na kayo, na set up nyo enough through online, may isasend sila sa na, e, na email sa inyo sa bigay yung email address, so ayun nga eto na Congratulations, you have successfully scheduled an appointment. Your appointment details are below. So, kailangan nyo din pong ipaprint yung appointment confirmation ninyo. Para madala nyo sa medicals, sa SLEC, sa medical exam ninyo, para mapakita na meron kayong appointment interview kasi titignan at kukunin din yan. So, kailangan magpa-print na kayo ng tatlo para sa interview ninyo, uh, yan ang pinakaunang titignan at kukunin nila, syempre. So, ayan. Ayan. So, ayan, meron din silang sinend sa akin na uh, ma mapa to US Embassy Manila para hindi ka na maligaw. Okay? So, ayan lang. I- o, print mo yan. Just click lang yung three dots and print all. So, magpapaprint all kayo through email. So, ayan. Huh? yun lamang Ayan. at lagi nyo rin dala si DS-116 nyo syempre, kailangan dala nyo si DS-116 nyo okay? okay, yun lang sana magusto ninyo itong video ko at <clears throat> please like my video and my other videos uh, please check it and a visit para naman malaman niyo yung mga ibang experience ko sa K1 processing and please uh, subscribe my channel and comment below sa may mga tanong pa ayan so thank you so much and goodbye